ரீசெண்டாக வந்து எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க நான் ஒரு ட்விட்டர் வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டேன் அந்த போஸ்ட் விஷயமாக வந்து நான் அந்த போஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது வந்து நான் ஒரு நடிகையாக போடல அது ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய பெண்களுக்கு வந்து நம்ம நம்ம சொசைட்டியில் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் நடந்து நடந்துகிட்ருக்கு அது வந்து எங்கேயாச்சும் மாறணும் ஸோ அந்த போஸ்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பட் அந்த அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தா வந்து எனக்கு அந்த தைரியமே வந்துச்சு பிகாஸ் அவ்வளோ பெண்கள் வந்து அவ்வளோ வந்து அவங்கவுங்க லைஃப்பில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்த்துருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அவங்க எல்லாமே வந்து மேடம் எங்களுக்கும் நடந்திருக்கு பட் எங்களால் சொல்ல முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது எனக்கு என்னென்னா வந்து இது வந்து ஒரு போஸ்ட்டாக மட்டும் விடாமல் கண்டிப்பாக அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் பண்ணணும் தான் ஒரு பிளான் போட்டேன் அதுக்காக தான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு டு பத்து நாள் வந்து நான் வந்து ஒன்றுமே போடல சோஷியல் மீடியாவில் பிகாஸ் நிறைய லாயர்ஸ் கிட்ட சந்திச்சு நிறைய வந்து இந்த மாதிரி என்ன பிளான் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் என்ன பண்ணால் ஒரு சேஞ்ச் ஆகும் சொல்லிட்டு தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு கேம்பெயினை லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் நாங்களும் ஒரு டீமும் இருக்காங்க சேவ் சக்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம்பெயின் பேர் எதுக்கு சேவ் சக்தினா பிகாஸ் சக்திங்கிறது வந்து நம்ம பெண்கள் நம்ம தான் அது பாதுகாக்கணும் அது இல்லைன்னா வேறு யாரும் நிற்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கு ஒசரும் ஸோ சேவ் சக்தி கேம்பெயின் என்னென்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட நாங்கள் கேட்குற ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ரிக்வஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிக்வஸ்ட் வந்து மகிழா கோடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்ம ஸ்டேட்டில் ஸோ நாங்கள் என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறோன்னா வந்து ஒரு தாலுக்குலேயும் மேஜிஸ்ட்ரேட் லெவல்லையும் கண்டிப்பாக ஒரு மயிலா கோட் தேவைப்படுது அண்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே தேவைப்படுது பிகாஸ் அந்த மயிலா கோட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் நான் வந்து பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் விஷயம் நடந்தால் அவங்க தைரியமாக போய் அங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அந்த கோட் வந்து ஒன்லி ஃபார் செக்ஷுவல் க்ரைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் சொல்லிட்டு அந்த கோட் இருக்கும் ஸோ அது கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு 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 அட்லீஸ்ட் விமில் வந்து ஒரு ஒரு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஐ கேன் கோ அண்ட் ரிப்போர்ட் தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓவர் தே அது போக பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு தீர்ப்பு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும் நாங்கள் கேட்குறது வந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே வந்து நீங்கள் தீர்ப்பை கண்டி கண்டிப்பாக சொல்லே ஆகணும் பிகாஸ் அந்த விக்டம் வந்து அதே நிலமையை வந்து மீண்டும் 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 ஒரு வருஷ கணக்காக அதே போய் ஷி கான்ட் கோ த்ரூ த சேம் திங் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அகேன் கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி தேவை அவங்களுக்கும் வந்து ஷினீஸ் டு கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் அ லைஃப் அது பண்ணுறதுக்காக வந்து நாங்கள் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கேட்டிருக்கோம் ஒன்று வந்து மகிளா கோர்ட் ஒரு ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் லெவல்லையும் தாலுக்கு லெவல்லையும் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை ரெண்டாவது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு தீர்ப்பு தேவை இது ரெண்டு தான் வந்து சேவ் சக்தி கேம்பெயின் இந்த சேவ் சக்தி கேம்பெயின் வந்து என்றைக்கு வந்து இதுக்காக ஒரு பெட்டிஷன் நாங்கள் சைன் பண்ணுறோம் அந்த சைனிங் வந்து மார்ச் எய்த் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே அந்த மார்ச் எய்த் அன்றைக்கு நைன் ஏஎம் டு சிக்ஸ் பிஎம் வந்து நாங்கள் இந்த பெட்டிஷன் சைன் பண்ணுறதுக்காக எல்லா மக்களும் சப்போர்ட்டர்ஸும் நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தயவு செஞ்சு வாங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேஞ்சை நீங்கள் பார்க்கணும்னா எதிர்பார்க்கணுன்னா நீங்கள் நீங்கள் தான் வந்து அது அதோட சேஞ்சை நீங்கள் உருவாக்கணும் ப்ளீஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி சைன் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி நைன் டு சிக்ஸ் பிஎம் ராஜத்னம் ஸ்டேடியமில் தான் இருப்பேன் தயவு செஞ்சு வாங்க சைன் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சேஃப் சக்தி நீங்கள் ஒருங்கிணைச்சிருக்கிற இந்த குழுவில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க இது யாரெல்லாம் நான் வந்து இந்த இந்த வந்து இது ஒரு செலிபிரிட்டி கேம்பெயினோ இல்லை வந்து இவங்க இருக்காங்க அவங்க இருக்காங்க நான் பேர் சொல்ல விரும்பல பிகாஸ் யார் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக வருவாங்க பட் நான் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் வந்து எல்லாருக்கும் போய் இன்விடேஷன் தரல இது வந்து நான் பண்ணுறது வந்து ரெகுலர் பெண்களுக்கு அதாவது நம்ம சொசைட்டியில் இருக்க அத்தனை பெண்களுக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை பெண்களுக்கும் நான் இந்த கேட்குறக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ரெண்டு லா ஸோ வந்து நான் எல்லா நார்மல் எல்லா எல்லா பெண்களுக்கும் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இண்டஸ்ட்ரி எல்லா பெண்களுக்கும் நான் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை மேடம் இப்போ வந்து பொலிட்டிக்கல் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கு ரன்னிங் போலீஸ் இருக்கு இவங்களால எல்லாம் சாதிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு அவசியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ இல்லை நான் என்ன சொல்ற வர்றேன்னா வந்து இது வந்து சட்டம் வந்து நான் வந்து ஐம் நாட் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் ஐம் நாட் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் த லா வாட் ஐம் ட்ரை டு சேஸ் வி நீட் நியூ லா இன் ஆர்டர் டு ஹெல்ப் ஆர் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வி நீட் நியூ லா அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டு ஹெல்ப் பிரிங் அபவுட் த சேஞ்ச் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா
அதுக்கு என்ன பதில்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி லா கேட்டுட்டேன் அவங்க குறிப்பிட்டு சில வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணாதான் அது வந்து நம்ம போய் கேஸை ஃபைல் பண்ண முடியும் அந்த வார்த்தைகள் அவர் யூஸ் பண்ணல தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் செகண்ட் ஆன்சர் வந்து எனக்கு அந்த சேனலுக்கும் எந்த இதுவும் இல்லை ஏன்னா அந்த சேனல் வந்து எனக்கு இன்னொரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க ரொம்ப அது தே ட்ரீட் மீ வெரி வெல் இட் இஸ் அ லாங் ஸ்டாண்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் தேர் அ வெரி குட் சேனல் அண்ட் அவங்க பேரை வந்து நான் கெடுக்க விரும்பலை இந்த ஆள் பற்றி கேட்டிங்கன்னா வந்து ஹீ அவரே வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு தான் இந்த சேனலில் சேர்ந்துருக்காரு ஸோ அவர் பண்ண தப்புக்கு வந்து நான் என்டைய சேனலில் வந்து பனிஷ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் ட்ரை டு மீ தே ஆர் நாட் நத்திங் ராங் ஏன்னா இது எழுத்துனா அவங்க அந்த ஃபுல் சேனல் இப்போ உங்கள் சேனலில் பண்ணனா நீங்கள் ஒத்துப்பீங்களா உங்கள் சேனலுக்கு அது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு சேனலில் அப்படி ஒரு ஆள் உங்களை இது பண்ணியிருந்தா நீங்கள் சொல்லலாமே சொல்லலாம் இருக்கு சொல்லலாம் ஆமா பட் இப்போ வந்து ஆனா ஆனா என்ன கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவீங்க அந்த வேர்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணலி நான் வந்து கேட்டுட்டேன் செக்ஷன் படி லா படி அவங்க வந்து சார் குறிப்பிட்ட வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் வந்து நீங்கள் வந்து போய் நீங்கள் கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும் நான் லாயர்ஸ் கிட்ட கேட்டேன் ஸோ என் பேட்டில் வந்து அந்த ஒரு மனுஷன் கிட்ட இல்லை என் பேட்டில் வந்து இந்த ஹோல் சொசைட்டி கிட்ட வேர் மென் இன் ஜென்ரல் ஆண்கள் வந்து இந்த மைண்ட் செட்டு மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அவர் கேட் என்ன காமெடினா வந்து அவர் கேட்டு கேள்வி வந்து அவர் தப்புன்னு கூட அவருக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு சா சாதாரணமான ஒரு மேட்டராக இப்போ இருக்குது ஒரு பெண் கிட்ட போய் இந்த மாதிரி கேட்குறதோ பேசுதோ வந்து அவ்வளோ சாதாரணமாக இருக்குது ஸோ நம்ம தப்பு வந்து அவர்கிட்ட சொல்ல முடியாது தப்பு வந்து நம்ம என்டைய சொசைட்டி கிட்ட சொல்லணும் நம்ம அந்த மைண்ட் செட்டு மாற்றது தான் நான் அதை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு மனுஷன் கிட்ட வந்து நானே வந்து அதை அடிச்சு தூக்கி போட்டுக்கலாம் ஆனால் அது நாலு சதுரில் முடிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் யாருக்கு தெரிய போகுது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நான் எதுக்கு வெளில வந்திருக்கேன் நான் வந்து பெண்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நோ சொல்ல கற்றுக்கணும் தட் இஸ் மை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம நோ சொல்லி நம்ம இந்த ஸ்டெ நம்ம ஒரு காசுக்காக நம்ம நின்னா தான் அந்த மாற்றம் வந்து ஏற்படும் அதை நம்ம பண்ணலைன்னா கண்டிப்பா இதே தான் நடந்துட்டு இருக்க போது பல வருஷத்துக்கு நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் வந்து ஒரு மாற்றமே வராது சோ பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் போது என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீ போராடணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் போ நான் இது போராட்டம் சொல்லவே இல்ல நான் சொல்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து செய்யணும் ஏன்னா நிறைய பெண்கள் வந்து கண்டிப்பா அவங்க அவங்க கஷ்டத்துல இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன கஷ்டத்துல வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது சோ அவங்க பண்றதும் தப்பு நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்க கஷ்டத்துல வந்து கூட அவங்க நோன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பாடி நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தே கேன் கோ அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் டு இட் நீங்க சொல்லிப்பீங்க இப்ப வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரி தான் அந்த மோஸ்ட் நடக்குது இந்த மாதிரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே இவ்வளவு நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க அதனால வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப நம்ம சரௌண்டிங் கிளீனா இருந்தா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் ஸோ நம்ம சரௌண்டிங் வந்து ஏன் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா பெப்சிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு டு முப்பது யூனியன் அவங்க வச்சிருக்காங்க அவங்க அடியில பட் பெண்களுக்கான குறிப்பிட்ட ஒரு பாடி வந்து இல்லவே இல்லை ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ பாடி ஃபார் த விமன் ஆஃப் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து என்ன பண்றோம்னா வந்து அங்க இருக்கிற வந்து ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டோ இல்ல வந்து ஒரு நடிகையோ இல்ல வந்து ஒரு டான்சரோ இல்ல ஒரு காஸ்டியூம் டிசைனர் வந்து ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா நம்ம போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் தைரியமாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் பிகாஸ் இது வந்து ஆக்டர்ஸ் அசோசியேஷன் இல்லை ஒரு டைரக்டர் அசோசியேஷன் பிகாஸ் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒன்லி பெண்களுக்காக ஒரு பண்ண ஒரு விஷயம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து அது வந்து எப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் என்னென்னா வந்து தீர்ப்பு எப்படின்னா வந்து நீங்கள் போய் அவங்கக்கிட்ட சாரி கேளுங்க அந்த மாதிரி இல்லை தே வில் பி பீப்புள் இந்த பாடி ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் ஒரு ஸ்கூல் பிரின்சிபல் இந்த மாதிரி ஆளுகள் அந்த யூனியன் உட்காந்து சொல்றத வச்சு பார்க்கும்போது இப்போ நடிகர் சங்கத்திலேயோ நீங்க பாதிப்புக்குள்ளாகும் போது நடிகர் சங்கத்திலேயோ இல்லை காவல் நிலையத்திலேயோ போய் கிடைச்சா உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கல இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இல்ல நிறைய பேர் வந்து எப்படின்னா வந்து இப்போ ஒரு ஒரு பெண்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் நான் வந்து ஒரு பெண் வந்து இப்போ ஒரு படத்துல வந்து இந்த மாதிரி ரோல் கிக்க போய் போய் இந்த மாதிரி நடக்குது ஒன்னு இப்போ என்ன மாதிரி அவங்க இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து நம்மளால ஒரு அந்த காட் காட் கிவன் இதில் நம்மளுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு நம்ம நோ சொல்லுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் சில பெண்களுக்கு அது கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ என்ன ஆகுது அவங்க நோ சொல்லிட்டு கூட போயிடலாம் பட் அவங்களுக்கு என்ன பயம் இப்போ போய் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட நம்ம சொல்கிறோமோ இல்லை ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் கிட்ட டைரக்டர் கிட்ட இப்போ சொல்லணும்னா அவங்க என
இப்போ எங்கள் அப்பா டைரக்டர்னா நான் டைரக்டர் அவர்கிட்ட மாற மாட்டேன் அது வந்து வேறு விஷயம் அவர் பொலிட்டிக்கல் கரியர் அவர் பொலிட்டிக்கல் கரியர் அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு இது என் விஷயம் இது வந்து எனக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருக்குது இந்த மாதிரி கதெல்லாம் கேட்கும் போது இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது ஏன்னா நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதா இது மாறாதா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து மாறாதா இப்படி தான் இருக்குமா நம்ம நாடு மாறவே மாறாதா அதுலேருந்தான் கோவம் வருது தவிர மற்றபடி வந்து எனக்கு அப்பா பண்ணுறாங்களோ இல்லை தாத்தா பண்ணுறாங்களோ இல்லை பாட்டி பண்ணுற பற்றி கவலை இல்லை நான் பண்ணுறேன் நீங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியுதா தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணி நான் மாத்தணும் சொன்னீங்க நீங்க ஒரு ஒரு சேனலுடைய ஒரு சிஓ மேல அவர் வந்து அது தமிழ் சேனலா இல்ல மலையாள சேனலா என்ன சேனல் இதெல்லாம் நான் சொன்னேனா அது வந்து நான் அதே சொல்லிடுவேன்ல எதுக்கு சொல்லணும் எனக்கு அந்த எனக்கு என்ன உண்மையாவே வந்து எனக்கு அந்த சேனல் மேல ரொம்ப மரியாதை எனக்கு அந்த மாதிரி வந்து அவங்க பேருக்கு எடுக்கணுமோ அது வந்து என்ன நோக்குமே இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஏன் ஏன் சண்டை வந்து அந்த ஒரு மனுஷன் கூட இல்லை என் சண்டை வந்து நம்மளோட சொசைட்டி கிட்ட நம்ம அந்த மைண்ட் செட் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே மாற்றுறதோ இல்லை ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இப்போ பொதுவாக வந்து நீங்கள் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரின் சொல்கிறீங்க இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி எவ்வளோ கதைங்க இருக்குது அதனால தான் அந்த ட்வீட் போடும்போது அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே முடியல நான் எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை லட்சம் பீப்புள் ஹவ் சீன் த ட்வீட் அவங்க எல்லாமே என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்கள் ஜேர்னலிஸ்ட் ஃபேமிலியாக எவ்வளோ பொண்ணுங்க எங்கள் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா மேடம் தனியாக உங்ககிட்ட பேசுனோன்னா இந்த மாதிரி எங்களுக்கும் நடந்திருக்குன்னு எவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க பண்ணக்கூடிய இந்த விஷயம் வந்து வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான் தொடர்ந்து வந்து பெண்கள் நீங்க ஒரு சினி ஃபீல்ட்ல இருக்கக்கூடிய நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க கமலஹாசனோட டாக்டர் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ச்சியா பாவனா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சினி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பாதிக்கப்படக்கூடியது வெளியில வருது இன்னமும் வந்து வெளியில இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இதே சூழலுக்குள்ள இருக்கு உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ஏதாவது பேசியிருக்காங்களா கண்டிப்பா நான் சொல்றது வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷன் சொல்றேன் ஜேர்னலிஸ்ட் சொல்றேன் நார்மல் இப்போ ஆஃபீஸ் கோயிங் விமன் வந்து எவ்வளவு பேர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எங்க எங்க ஒர்க் பிளேஸ் நடக்குதுன்னு அப்படின்னு பாக்க போது அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு வந்து இவ்வளவு பேருக்கு நடக்குது பெருசா <laughs> But these changes can make a lot of difference because if you don't have any fear, you can't get scared. But if you don't have any fear, it's considered to be the safest state for women. So if you don't have any fear, you can't get better. So if you don't have any fear, you can't get better. If you don't have any fear, you can't get better. Yes, that's right. You can't get better. ஆனால் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆண்களோட மனநிலை இந்த சமூகத்தோட மனநிலை இந்த பெண்களுக்கு எப்படி மாறும் மாறணும் எப்படி மாறும் எப்படி மாறும் அதான் சொல்றேன் எப்படி மாறணும் கேட்கலாம் எப்படி மாறணும் அதான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டெப் எடுக்கிறது வந்து சேணும் ஃபர்ஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லணும் நம்ம இந்த மாதிரி நடக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேட் விஷயம் நடக்குதுன்னு யோசிக்கூடாது எல்லா பெண்களும் இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் நம்ம மைண்ட் செட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் வந்து இந்த மாதிரி எதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா அதை பற்றி பேசக்கூடாது நம்ம மான மரியாதை போகும் பக்கத்து வீட்டுக்கு தெரிஞ்சால் என்ன ஆகும் தாத்தா வீட்டுக்கு தெரிஞ்சால் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட் நிப்பாட்டணும் தப்பு நடக்கிறது வந்து நம்ம தப்பு பண்ணல ஆண்கள் தப்பு பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்கள வந்து ஷேம் பண்ணுங்க நான் அப்படி கொஞ்சம் நான் எல்லா ஆண்களை பற்றி சொல்ல ஏன்னா நான் வந்து நான் இந்த நிமிஷம் ரொம்ப வருஷமாக இருந்திருக்கேன் நிறைய பேர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் என்கிட்ட இந்த மாதிரி நான் யாரும் நடந்ததுக்கு இல்லை பட் நான் சொல்கிறது வந்து இந்த மாதிரி நினைக்கிற ஆண்களுக்கு வந்து வேறு வழி இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அறிவேறும் ஸோ இந்த மாதிரி வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் பை சேங் நோ செகண்ட் ஸ்டெப் கோ அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் இட் இப்போ வந்து இப்போ நாங்கள் இப்போ நான் ஒன்று வெளில வந்திருக்கேன் வேறு யாராச்சும் நாளைக்கு வெளில வருவாங்க இப்போ அவ்வளோ ஆக்ட்ரஸ் வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து என்னை சப்போர்ட் பண்ணாங்க எஸ் எங்களுக்கும் நடந்திருக்கு பட் இது வரைக்கும் நாங்கள் சொல்ல முடியல ஸோ எங்கேயாச்சும் யாராச்சும் ஸ்டார்ட் பண்ண தானே அது வந்து அவங்களுக்கும் தைரியம் வரும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ஸ் இருக்கு நம்ம பேசுகிறோம் வாய்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கும் நம்ம பேசுகிறோம் அதனால தான் இந்த கேம்பெயின் ஸோ நிச்சயமா நீங்கள் வந்து இதை லீகலி வந்து கண்டிப்பாக லீகல் அட்வைஸ் கேட்டுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க அதில் சட்டத்தில் சரியான ஒரு தண்டனை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் வந்து பதிவு பண்ணுறீங்க ஆனால் என்னோட கேள்வி என்னன்னா இதுக்கு என்ன மாதிரியான தண்டனை நான் தான் என் வீட்டு நீங்கள் கடுமையான தண்டனை கடுமையான தண்டனை நம்ம குறிப்பிட்டோம் அந்த கடுமையான தண்டனைனா என்ன தண்டனை நான் அதான் சொன்னேன் நீங்கள் 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 ட்வீட்டை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐ எம் நாட் அ விக்டம் நான
நம்ம சுத்தம் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி ஸோ நான் எனக்கு நான் வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் வரேன் ஸோ அதனால் என் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லா வந்து கண்டிப்பாக மற்ற பெண்களுக்கும் ஒரு எஃபெக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றம் ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இந்த சக் இந்த சேஃப் சக்தி கேம்பெயின் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்தியாவில் நிர்பயாவோட பாலியல் வன்கொடுமைக்கு அடுத்து டெல்லியே குதிச்சுட்டு வேர்ல்டு இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் நிறைய கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி போராட்டங்கள் நடந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு அடுத்தும் தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தோட ரிப்போர்ட்ல ஒவ்வொரு மூணு நிமிடத்துக்கும் ஒரு அப்படின்றாங்க அதே நேரத்தில் இந்த சேவ் சக்தி இந்த நேரத்தில் நீங்க கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க இப்போ இந்த போராட்டங்கள் அரசியல் இல்லாம ஒரு தீர்வை வந்து பெண்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செஞ்சிடலாம் அப்படின்ற இதை நீங்க நம்புறீங்களா இல்ல நான் கண்டிப்பா நம்புறேன் கவர்மெண்ட் எனக்கு வந்து முழு நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் மேலே கண்டிப்பாக பெண்களுக்காக விஷயம் பண்ணுவாங்க நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஆள் வந்து ஃபுல் உலகத்தை மாற்ற முடியாது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டேட் தான் நம்ம ஸ்டேட் தான் பண்ண முடியும் பிகாஸ் வீ கேன் கிரியேட் அன் எஃபெக்டிவ் சேஞ்ச் எனக்கு வந்து சாமி புண்ணியத்தில் வந்து நான் ஒரு நடிகை ஸோ நான் சொல்கிற பேச்சு வந்து சில பேர் கேட்பாங்க சில பேர் நிற்பாங்க நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம அது வந்து கரெக்டான யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கரெக்டான விதத்தில் வந்து நம்ம ஒரு மாற்றம் வந்து ஏற்பாடணும் அது மா அந்த மாற்றம் வந்தால் தான் நம்ம வந்து முன்னேற முடியும் ஸோ அதுக்காக விஷயங்கள் தான் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்டேட்ல நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு வேலை பெட்டர் ஆச்சுனா மேபி அதர் ஸ்டேட் கேன் ஆல்சோ காப்பி தி சேம் லா அண்ட் தே கேன் ஆல்சோ டு இட் சி இப்போ நடிகர் சங்கம் வந்து பெண்களுக்கு பெண் நடிகைகளுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு சங்கம் நாங்க அமைக்கிறோம் அப்படிங்கற ஒரு முடிவு சொல்றாங்க ஒரு இத சொல்றாங்க அறிவிப்பா சொல்றாங்க அத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க எப்ப சொன்னாங்க இப்போ சமீபத்துல தான் வந்து பொன்வண்ணன் வந்து இந்த பாவனா இஷ்யூக்கு வந்தப்போ நான் அது அதான் நடிகை பண்ண போறோம் அவங்க அத சொல்ல அது வந்து ஆக்டர் அசோசியேஷன் சோ நீங்க அத நம்பாம தான் நீங்க இத மாதிரி பண்ணுவீங்க நான் நம்பலன்னு சொல்லி நான் சொல்ற அது வந்து ஆக்டர் அசோசியேஷன் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு யுவர் டான்சर्स What happens to your makeup artist? What happens to your costume designers? Where are they going? Do you want to talk about this? Do you want to talk about this? Do you want to talk about this industry? Do you want to talk about this industry? So, if you want to talk about this industry, I'm telling you that the body is coming. Everyone is helping a body. What I'm telling you is that we have a union. There is no union in the union. There is no union in the union. சோ அதுக்காக தான் நான் வந்து இது போராடிட்டு இருக்கேன் பெண்களுக்காக யூனியன் இல்லேன்னு சொல்ல முடியாது மாதர் சங்க இருக்கு இந்த மாதிரி நான் சொல்றது ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில சொல்றேன் நான் சொல்றது எங்க இண்டஸ்ட்ரி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து தனிப்பட்ட முறையாக ஒரு பெண்களுக்கு ஒரு ஒரு யூனியன் இல்ல சோ அதுதான் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு கேள்வி இப்போ வந்து இளைஞர்கள் வந்து இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துல வந்து மெரினா கடற்கரையில கூடினதும் தமிழகம் முழுவதும் ஒரு எழுச்சி போராட்டம் நடந்தது இருக்கு அது தொடர்ச்சியா வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த இளைஞர்களை டார்கெட் பண்ணி இப்ப நான் வந்து ஒரு அமைப்பு தொடங்கணும் இல்ல நான் ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சு அந்த இளைஞர்களை என் பக்கம் திருப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்துலதான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க நான் ஹீரோ இல்லங்க நான் ஹீரோ இல்ல நான் பொலிட்டிஷியன் இல்ல நான் ஒரு ஹீரோயின் சர்வசாதாரண ஒரு ஹீரோயின் இல்ல சொல்றேன் எதுக்கு சொல்றேன் நான் வந்து நான் ஒரு நார்மல் ஹீரோயின் எனக்கு ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு எனக்கு அது பிடிக்கல இதே மாதிரி பல பெண்களுக்கு நடந்திருக்கு அவங்களுக்கும் பிடிக்கல அந்த மாதிரி நாங்கள் சேர்த்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து எவ்வளோ பேர் சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க எனக்கு தெரியாது எனக்கு வந்து ஃபோனில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் ஆல்ரெடி ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கும் நடந்திருக்கு நாங்களும் வந்து நிற்கிறோம் அவ்வளோதான் so, <laughs> அதிகரிச்சுக்கிறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறத
எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து தைரியமாக ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் போய் ஒரு ஒரு ஏதாச்சும் வாங்கணும்னா ஷீ ஷுட் பி ஏபிள் டு கோ ஆனால் நம்ம பத்து வாட்டி யோசிக்கிறோம் தனியாக போகக்கூடாது யார் இருக்க போகிறா யார் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு அவ்வளோ பயம் இருக்குது எதுக்கு அவ்வளோ பயம் இப்போ நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு டெமோ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் இருக்கோம் நம்ம எல்லாம் ஈக்குவல் பெண்கள் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சொசைட்டியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இப்போ பெண்கள் ஈக்குவல் ஈக்குவல் இல் இல்லையே இந்த மாதிரி நடந்தால் எப்படி ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியும் இப்போ தைரியமாக ஒரு ஆண் வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் போகலாம் நைட்டில் போய் ஒரு பொண்ணு போக முடியாது இல்லை ஏன் பயம் எதுக்கு பயம் இந்த மாதிரி நடந்துருமோ எது எது நடந்தால் என்ன பண்ண போகிறோம் அப் அதுக்கப்புறம் சரி யார் போய் கோட்டுக்கு போய் நிப்பா அங்கே ஒரு நாலு வருஷம் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு எங்கேயாச்சும் இப்போ நீங்கள் சத்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தி ஒரு காலத்தில் வந்து லீகலாக இருந்துச்சு பெண்கள் வந்து போய் தீயில் அது குதி குதிக்க வைக்கிறது இப்போ இல்லீகல் ஆச்சு கரெக்டாக அது எவ்வளோ பெரிய போராட்டம் நடந்துச்சு எவ்வளோ வருஷத்துக்கு போச்சு நான் சொல்கிறது வந்து இன்றைக்கோ நாளைக்கோ மாறுற விஷயம் இல்லை நான் சொல்ல சொல்கிறேன்னா நம்ம எங்கேயாச்சும் ஆரம்பிச்சு அது எங்கேயாச்சும் ஃபியூச்சரில் ஒரு ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் ஆகும் இதே மாதிரி பொண்கள் இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் பாதிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு ஆள் தான் நம்ம இந்திரா காந்தி இல்லை நம்ம எல்லாமே ஒரே நாளில் மாற்ற முடியாது நம்ம வந்து எனக்கு வந்து இது பாதிக்கப்பட்டு நம்ம நான் சொல்ல சொல்ல வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு சுத்தம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வெளில போய் சுத்தம் பண்ணலாம் என் வீடு யார் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ என் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு நான் சுத்தம் பண்ண பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் அவங்கவுங்க 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 இண்டஸ்ட்ரியிலையோ இல்லை அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்லையோ இந்த மாதிரி பண்ணாலே போதும் நம்ம சொசைட்டி ஒரு க்ளீன் ஆகிடும் நம்ம வந்து ஒரே ஆள் வந்து எல்லாமே க்ளீன் பண்ண அவசியம் இல்லை இப்போ கேட்பாங்க நீங்கள் மனுஷனுக்கு பேசுகிறீங்க இவங்களுக்கு நீங்கள் பேச மாட்டீங்களா நாய்க்கு பேசுகிறீங்க அவங்களுக்கு கேள்வி கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க நீங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணிங்களா நீங்கள் கேள்வி கேட்க நீங்கள் எதாச்சும் பண்ணீங்களா பண்ணல பண்ணுறவங்கள பண்ண விடுங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் தேங்க்யூ மேடம் நீங்கள் இந்த இது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நான் ஒரு செலிபிரிட்டி பொண்ணு இல்லை என் பின்னாடி ஊட வெளிச்சம் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்கிறது இல்லை மேல் மட்டத்தில் இந்த தவறுகள் நடக்கிறது இல்லை அதே நேரத்தில் ஒரு நடன குழுவில் இருக்கட்டும் காஸ்டிங்கில் இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு இந்த தவறு நடக்குது அப்படிங்கிறத எந்த அளவுக்கு உணர்றீங்க உங்களுக்கு இது சம்மந்தமான தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்துச்சா எந்த அளவுக்கு அங்கே ஹராஸ்மெண்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதான் இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ண அன்ஸ்போக்கன் ட்ரூத்துன்னு அதாவது பேச மாட்டாங்க பட் நடக்குது அவ்வளோதான் உண்மை அது ஏன்னா வந்து பயம் நான் சொன்ன மாதிரி பயம் பிகாஸ் நம்ம வேலை போயிடுமோ அந்த டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் நமக்கு வேலை தர மாட்டாங்களோ இதெல்லாம் ஆயிரத்தி எட்டு விஷயம் இருக்கு அதெல்லாம் மாத்திரத்தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ ட்விஸ்ட் பண்ணி கேள்வி கேட்டாலும் பதில் ஒன்று தான் இல்லை மேடம் என்னோட அதில் கேள்வி வந்து என்ன வந்து நிறைய இதில் வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம விமர்சனம் விமர்சிக்கும் போது நாங்கள் இங்கே சேஃபாக தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அதே நடிகைகள் தான் சொல்கிறாங்க உங்கள் மாதிரி ஆக்ட்ரஸ் தான் சேஃபாக இருக்கிறோம் அப்படின்ற பெரும்பாலான நல்ல விஷயம் ப்ரெஸ் மீட்ல சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மீடியம் தேவையில்லை பட் அந்த விஷயத்தை வந்து வெளிப்படையா சொல்லும் போதுதானே அந்த ஒரு சொல்லிட்டு யார் சொன்னா இத பத்தி பேசுறது யார் பேசினா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில அதை நீங்க கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நீ உங்க ஜேர்னலிஸ்ட் வேலையே வந்து நோண்டி நோண்டி அது கேட்பீங்க பட் இதே இது கேட்க மாட்டேங்க நீங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்களா இப்ப இப்ப வந்து நின்றுக்கும் இப்ப என்னால எவ்வளவு ஆக்ட்ரஸ் வந்து எங்களுக்கும் நடந்திருக்கோம்னு சொல்லிருக்காங்க சொல்லிருக்காங்களா இல்லையா அதே சோசியல் மீடியா ட்விட்டர் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஆக்ட்ரஸ் வந்து ஆமா எங்களுக்கும் நடந்திருக்கு Thank you for standing up and running. That's what you're saying. I'm saying, unless we all support the cause and take it forward. That's why everyone is here. Why are they doing this? 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 But they don't have to fight. That's what I'm saying. My fight is not with that one gentleman. My fight is the entire industry that thinks it's okay to talk to a woman like that. It is not okay. That's why they talk to them first of all. ஏன்னா என்ன என்ன எதுக்கு சொல்கிறேன் நான் வரேன்னா அவர் கேட்டது அவர் தப்புன்னு அவருக்கு தெரியல ஏன்னா அது அவ்வளோ ஒரு சாதாரணமாக ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு இப்போ அதுதான் நான் சொ நான் சொல்ல அதான் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து நீங்கள் உங்களை அடிச்சு தண்ணை கேட்கலாம் நீங்கள் தப்பே பண்ணலன்னு உங்கள் மண்டலில் யோசிச்சுட்டு தான் அப்புறம் எப்படி நீங்கள் அதை வந்து தண்டிப்பீங்க அதை மைண்ட்செட்டு தான் நான் மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு மேடம் இப்போது தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற
people i've had the industry people who have been very very nice recently and pakka padathula kuda oru pen pen adi vandu poi yekunara kannathil arinjaanga appdi solla adha solla appo andha mari cases kuda irukku neenga ipdiye solla appdi solla ipo oru oru coin eduthana adha indha pakkam irukku andha pakkam irukku rendu pakkam irukku so naan enna solla varana indha pakkam nadakkura kadangalukku dhaan indha mari oru vishayangal vandha namak thevai padudhu naan vandha ella aangalum illa ella yekunarukku illa ella hero indha mari pandraanga solla maten because naanu nadichirukken yen kitta indha mari yaar nadandhukilla so in the mari nadandhirukana but there are also episodes where people are behaving like this avungukulla or bayam varunna in the mari complaint panni namak avamana aagum abadi pannaam irukada better and the mari or vandha dhaan adu maatru and the and the change varalam andanal adu panni irukken inda rs government se enna enna steps eduknaru onni illa na kekkuradha solla rendu rendu inda rendu rendu ipo vandha nama central government la romba periya vishayanga nama panna koodi vishayam vandha we can request our state to give safety to our state therefore in the two point ketirken one vand mahila courts illa oru oru thalukku magistrate level yum innoru vand kurupidi time la vand oru verdict theva appo da vand conviction date mela pona da konjam bayam kuda varum indha maari namba thappa panna kandipa dandina vaangi tharam mudiyum and bayam vandha da konjam namma indha namma state liyum and indha mari cases la konjam koraiyum yara sandhichu indha porikai ella munnukku poringa yara sandhichu ipo political la namma cm paak poringa yes now in the in the petition march 8th ah solla march 8th anikku 9 am to 6 pm vandu rajaratham stadium la pandrom adukapra na cm kitta appointment vaangitta vandu indha petition ku avare kuduthittu state government la poi kudukrom idhe mari paaliyil thunburuthalgal thodara nilaiyila varalakshmi thalamai etri indha pengalukaga oru poraatam adhavadhu idhukku per poraandra na solla mudiyad movement nu sollalam ஆனா போராட்டம் இது தப்பான வார்த்தை ஏனா போராட்டம் உடனே வந்து நம்ம இவங்களை அகைன்ஸ்ட் பண்றோம் அவங்க அகைன்ஸ்ட் பண்றோம் இது அந்த மாதிரி இல்ல இது போராட்டம்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்படி சொல்ல இது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஆதரவா கண்டிப்பா தெருவுல இறங்கி போராட ரெடியா அப்படி கண்டிப்பா கண்டிப்பா 